。去哪儿啊？坐回来。我说什么了？你就这样？我是让你跟我就地入洞房了吗？你你别乱说啊，陆思成，我告诉你，跟别人表白不是用这样的语气、这样的表情的。孔雀求偶都知道开屏呢，你怎么能这样？哪样？凶。那我温柔点，你就答应了吗？你看，你沉默了。我真的想把简阳和许太伦拉出来打一顿，关他们什么事啊？你找个镜子照照看，你刚刚的表情有多可怕。原本我想再等等，至少拿个总冠军什么的才跟你说。现在好了，看到你这个表情，我就知道不行了。要是再来个许太伦这样的，不用等到总决赛，你就已经皈依我佛了。毕竟这个圈子里面人渣也挺多的。不像我，啊，我很好的。嗯，要不等到全国总决赛拿到冠军之后再说吧。天时地利人和，我觉得这个想法很好。你该吃药了。你这人有没有原则啊？早在你上次问我是不是一个无所畏惧的完美人设的时候，我就已经说过不是了。如果我坚持原则的下场是看着我心爱的女人跑去尼姑庵里面敲木鱼，那我坚持原则干什么？坑我自己吗？所以，是我自作多情，你从来没有喜欢过我。那为什么要在椅子后面？装作一副被抛弃的小狗的语气，让我不要去见相亲对象。那我是要被拒绝了？不敢。那你答应我了？也并没有。那我知道了，你只是单纯的想被揍而已。你看，就是这种语气。队长的语气，对爸的语气，老爸的语气，嗯，随便是什么语气，反正就是不像男朋友的语气。我说的男朋友又不是说你，你笑什么？把嘴角放下来，你收回。像不像男朋友的语气？不给个机会试一试，怎么知道？你别咬我的手啊！老男人还撒娇，犯规！你考虑一下，给你两个小时时间，晚上九点之前。为什么是九点啊？因为那关乎到我晚上能不能睡一个安稳觉。把头发擦干，别着凉了，一会儿还要采访。红瑶，要冷静。今天他们两个完全没有交流啊！哎，你说他俩不会是内讧了吧？要真是这样的话，那我们今天采访都不用做了，光是这个话题就够我们怒写三个版面的。各位好，接下来的采访时间呢，我们有请到的是 ZGDX 战队的 Chessman 和 Smiling， 欢迎两位。
那首先问到两位的就是关于 OPL 近以来对于韩元的问题，请问两位的看法是？不能一概而论吧，也有很好的韩元，比如说 Fnatic 战队的打野。比如说 YQCB 的 AD， 还有一些别的队伍的韩元。治标不治本，急于求成的做法。韩元确实给我们带来很多新的战术和打法思路，很值得我们去学习。但要强大我们的赛区，我们不能过分依赖韩元。那解决办法呢？因为最近听说圈内兴起了抵制韩元的小风气嘛，也想问一下两位，对于抵制是什么样的态度呢？嗯，抵制倒是不至于吧，加强管理。主要看俱乐部吧，全靠自觉，不自觉的话，俱乐部也管不了。还有，在这里我要强调一点，这跟有没有外援是没有关系的。同样的情况，国内选手也有。嗯，之后要问到的就是关于选手和粉丝之间关系的看法了。我们也知道，许泰伦选手呢，最近也是被与他有过不正当关系的女粉丝亲自曝光的。微妙共存，适度保持距离吧。作为插足他人感情的人。无论是男方还是女方，都是不可被原谅的。而作为粉丝，要清楚的知道自己在看待自己喜欢的选手时，是不是带有美化滤镜，从简单单纯的喜欢变成可怕的占有欲，这是一个很可怕且不被推崇的行为哦。看来 Smiling 作为女生，在这件事情上也有着不同角度的看法呀。不过刚才听两位的回答，言下之意就是圈内选手。多多少少还是存在一些生活作风上的问题吧。嗯，大家都很年轻，过早接触社会的话，很容易受到错误的引导。嗯，就像刚上学的时候，经常惹老师生气一样。希望多做一些克制吧。嗯，不知道，反正我的生活作风没有问题，而且我是个值得托付终身的男人。那面对现在职业圈光明与黑暗并存的情况，想问一下两位，是否有考虑过跟圈内人谈恋爱呢？为什么不？嗯？不要吗？我不知道。好的。今天采访到这儿就要结束了，我们也感谢各位媒体朋友的支持，谢谢。哎，你觉不觉得 Chessman 和 Smiling 好像有点什么？你这话什么意思啊？哎，你记不记得 Chessman 说过，他喜欢打游戏打得比他好的女孩？哎，你这么一说，好像有点蛛丝马迹，是吧？是吧？哎，回去啊，我们赶紧把所有材料都准备好，他们一官宣，我们就可以抢头条。嗯，对，走吧，走。